Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Fil elması ya da Dilenia indica, 15 metreye kadar uzayabilen, yuvarlak taç oluşturan Güney Asya kökenli bir süs ağacıdır. Çapı 1 ila 1,5 metreye erişebilir ve alçak dallanma yapar. Meyveleri yenebilir. Afrodizyak etkileri olan bu meyvelerden ayrıca parlatıcı sabun ve ilaç yapılıyor. Ağaca fil elması denmesinin nedeni doğaya meyvelerini yiyen filler tarafından yayılmasıdır. Bahçecilikte kullanılma nedeni ise yaprak dökmeyen ve kokulu çiçek veren bir ağaç olmasıdır. Ağaçların neden yaprak döktüğünü hiç merak ettiniz mi? Ağaçlar soğuktan etkilenmemek adına yüzey alanlarını küçültme amacıyla yaprak dökerler. Yaprak dökümüne botanik dilinde absisyon adı veriliyor. Günümüzden 251 milyon yıl önce soğuk bir jeolojik dönem olan Trias döneminde ortaya çıkan açık tohumlu bitkilerin hiçbiri yaprak dökmüyordu. Bunlar kozalaklı ve iğne yapraklı bitkiler oldukları için soğuğa karşı dayanıklıydılar. Daha sonra gelen ve ılıman bir dönem olan Jura döneminde yani 205 milyon yıl önce ortaya çıkan kapalı tohumlu bitkiler ise mevsimsel değişikliklere göre yaprak dökmeye başladılar. Peki ağaçlar neden meyve verir? Meyvelerin tükettiğimiz kısmı aslında bitkinin tohumlarını koruyan meyve örtüsüdür. Bazı bitkilerin meyvelerinin etli kısımları olmadığından bunlar yapışkan örneğin öksü otu viscum album gibi ya da kancalı örneğin koyun otu agrimonia veya deve dikeni cardus gibi olmalarından ötürü hayvanlar üzerine yapışarak ya da tutunarak doğada yayılırlar. İnsan da tıpkı çok sayıda hayvan türü gibi herhangi bir bitkinin meyvelerini tüketerek doğada yayılmasını sağlayan canlılardan sadece biridir. Fakat insan aynı zamanda bitkilerin melezleşmesinde de önemli bir rol üstlenmiştir. Hatta meyveleri bu denli sevmeseydik belki de bugün var olan birçok meyve ağacı ortaya çıkmayacaktı. Bitkiler tohum ve polenlerini çeşitli yöntemlerle doğaya yayarlar. Tohumlarını ya da polenlerini hayvanlar aracılığıyla yayan bitkilere zoofil, Rüzgarlarla yayanlara anemofil, böcekleri kullananlara entomofil, kuşlardan faydalananlara ornitofil ve hatta yarasaları kullananlara da kiropterofil deniyor. Örneğin Markgravia evenia adlı bir bitki yarasaları kendine çekmek için çanak şeklindeki yapraklarını kullanıyor. Akça ağaç, kara hindiba, zeytin ve ıslamur gibi açık tohumlular polenlerini rüzgarlarla taşıyor çünkü bol miktarda polen üretiyorlar. Doğada en yaygın görülen tür ise entomofillerdir. Yani böceklere de çok şey borçluyuz. Tozlaşmada arıları kullanan bitkilerin çiçekleri genelde beyaz oluyor. Çünkü arıların en iyi gördüğü renk beyazdır. Tohumlarını kuşlar aracılığıyla yayan bitkilerin meyveleri ise genellikle kırmızıdır. Çünkü kuşlar kırmızıyı daha kolay fark ediyorlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Eklenen yeni videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.